S'il y a bien un endroit qui était dans ma bucket list depuis que j'ai commencé à plonger, c'est la mer Rouge. Et bien du coup, bonjour à tous et bienvenue en Égypte au bord de la mer Rouge. La mer Rouge, nichée entre l'Afrique et l'Asie, est une étroite bande de plus de 2000 km de long et en moyenne 490 mètres de profondeur. Relativement jeune au regard des temps géologiques, ce couloir aquatique s'est formé il y a environ 38 millions d'années. La mer Rouge est une des mers les plus chaudes et les plus salées du monde. Mais d'un point de vue biologique, la mer Rouge est aussi une des mers les plus fascinantes du monde. Elle possède une biodiversité remarquable avec plus de 1200 espèces de poissons, 1000 espèces d'invertébrés et 200 espèces de coraux dont de très nombreuses sont endémiques. C'est l'histoire géologique mouvementée ainsi que les caractéristiques géographiques particulières de cette zone qui ont favorisé l'apparition de ces créatures marines uniques et mystérieuses. Car de nombreux mystères entourent encore cette étendue d'eau, à commencer par l'origine de son nom. Les Grecs de l'Antiquité l'appelaient la mer d'Érythrée, un nom dérivé du mot grec Érythros qui signifie rouge. Mais cette mer n'est pas toujours rouge. En réalité, elle a cette teinte bleu-vert intense, mais parfois, la prolifération d'une algue, appelée Trichodesmium erythraeum, la fait virer au rouge brunâtre. D'autres théories suggèrent que ce nom proviendrait de la couleur rouge des falaises le long des côtes ou encore d'un ancien code de couleur des points cardinaux. Mais aucune théorie n'a encore été validée à ce jour. Quoi qu'il en soit, cette mer a attiré des explorateurs intrépides depuis des siècles. Au XIVe siècle, des explorateurs comme Ibn Battuta se lancent dans des expéditions périlleuses le long des côtes de la mer Rouge. Plus tard, au XVIIIe et XIXe siècle, des Européens comme Forscal, Savigny et bien d'autres se sont aventurés dans cette région, bravant des conditions difficiles. Pourquoi Parce que la mer Rouge est un mystère, un trésor d'animaux marins extraordinaires que l'on retrouve nulle part ailleurs. Ces pionniers n'étaient pas seulement en quête d'aventure, ils étaient aussi motivés par la curiosité scientifique. Ils ont commencé à découvrir la richesse biologique exceptionnelle de la mer Rouge, des espèces de poissons aux coraux éblouissants. Depuis les années 1970, la région a attiré des plongeurs du monde entier. Pourquoi tant d'enthousiasme Eh bien parce que c'est comme plonger dans un aquarium naturel géant, où chaque coin réserve une nouvelle surprise. Des poissons familiers aux espèces inconnues, la mer Rouge offre une expérience de plongée qui reste gravée dans la mémoire. Les années 90 ont vu une explosion du tourisme de plongée en mer Rouge. Des croisières ont ouvert de nouveaux horizons aux plongeurs, les emmenant vers des sites encore plus étonnants. Les mystères de la mer Rouge ont captivé des générations d'explorateurs et aujourd'hui c'est à nous, plongeurs passionnés, de découvrir les secrets cachés dans les profondeurs de ces eaux. Et eh bien ça y est, arrivé sur le premier site, le bateau est en train de finaliser, de se positionner, donc on a de la chance aujourd'hui, on n'a pas trop de bateaux qui vont être avec nous, donc sous l'eau on va pouvoir avoir quand même plus de poissons que de plongeurs j'espère, mais regardez-moi cette couleur de l'eau là, absolument extraordinaire, je pense que ça va être vraiment une super première plongée, là pour la première plongée c'est une check dive, histoire de vérifier que tout le monde se débrouille bien, que l'équipement aille bien avant de continuer pour plusieurs autres plongées qui vont chacune nous dévoiler je pense encore plus de la biodiversité de la mer rouge et ces endroits absolument extraordinaires. J'ai hâte, je vais aller m'habiller là, préparer tout le matériel et c'est parti, à l'eau Tout bien préparé, notre équipe plonge dans l'univers fascinant d'un récif corallien, prête à découvrir la biodiversité exceptionnelle qui habite ces eaux cristallines. 
Pour cette première plongée, les conditions sont simples, peu profondes, mais l'enthousiasme est à son comble. Les premières sensations sous l'eau sont incroyables. Une température de 24 degrés et une visibilité qui dépasse les 20 mètres. Les conditions sont idéales à la fois pour nous, plongeurs, mais créent aussi le cadre parfait pour la mise en place d'un récif corallien. Et c'est comme nager au milieu d'un aquarium géant. La diversité qui s'offre à nous est tout simplement impressionnante. Des coraux durs et mous forment un patchwork de couleurs et de formes créant un écosystème d'une richesse spécifique inouïe. Cette profusion de coraux crée un habitat idéal pour une multitude de créatures marines. Les poissons abondent autour de nous comme si nous faisions partie intégrante de leur monde sous-marin. C'est une véritable symphonie de vie, un ballet aquatique où chaque espèce joue son rôle dans l'équilibre fragile de cet écosystème. Aux alentours, seul le récif domine le paysage sous-marin. Ce mélange harmonieux s'étend à perte de vue, laissant peu de place au sable. Mais tout en explorant, nous restons attentifs à notre palmage. La fragilité de cet écosystème nous rappelle l'importance de préserver chaque corail. Le moindre geste maladroit peut entraîner la casse des coraux, et si nous soulevons du fond trop de sable, nous pourrions étouffer les polypes. Nous restons donc à une distance respectueuse, conscients de notre responsabilité en tant qu'explorateur de ce monde sous-marin unique. Alors, impression là, à chaud, tout de suite après cette check dive, ben, même si on est descendu qu'à 12 mètres, just... Wow. C'est impressionnant la diversité qu'il peut y avoir, la complexité des coraux et on peut voir, on, est, on regarde à peine à l'intérieur d'un seul corail qu'on peut voir d'autres choses bouger à l'intérieur. Enfin, la, la diversité est juste impressionnante, j'ai pas les mots vraiment, j'ai absolument pas pu tout vous capturer, ce serait totalement impossible de tout vous retranscrire, mais alors c'est impressionnant. Voilà, la, le, le seul mot qu'il faut que vous reteniez sur cette euh, première plongée, c'est euh, impressionnant. Là on a 15 minutes, ensuite on va aller manger, pendant ce temps le bateau va gentiment bouger jusqu'à notre prochain site de plongée, et ensuite on va aller essayer de descendre un petit peu plus profond pour voir ce que ça donne. Notre seconde plongée nous conduit vers une aventure à 17 mètres dans des eaux agitées par un léger courant. Malgré cette complexité supplémentaire, ces conditions sont parfaites pour les coraux et des créatures qui dépendent de la lumière pour leur épanouissement. Le site, toujours un récif corallien, offre une opportunité d'observation plus approfondie. Cette exploration nous permet d'appréhender la mise en place de cet écosystème sous-marin complexe. Les coraux, véritables architectes de cet univers aquatique, se sont développés lentement au fil du temps, formant des structures qui abritent une biodiversité exceptionnelle. La substance principale du récif est le calcaire, progressivement sécrété par les polypes coralliens. Lorsque chacun d'entre eux a construit sa minuscule chambre protectrice, il émet des filaments, d'où jaillit un autre polype. Celui-ci commence alors à construire sa propre chambre, prenant racine sur son aîné qui, lentement enterré, meurt. Le récif corallien dans son ensemble est donc constitué d'une fine couche vivante posée sur une accumulation successive de chambres calcaires vides. Le courant, qui peut sembler un défi pour nous, est en réalité un atout pour ces coraux. Il transporte un flux constant de nutriments que les coraux filtrent avec une efficacité remarquable pour se nourrir. Il est fascinant de noter que, d'une manière similaire aux forêts tropicales terrestres, les récifs coralliens abritent une biodiversité exceptionnelle. Ces écosystèmes marins, tout comme leurs homologues terrestres, sont le berceau d'une vie foisonnante, abritant une variété incroyable d'espèces. Mais le récif est un environnement encore plus ancien que la forêt tropicale. Certaines espèces sont étroitement liées à des espèces qui étaient déjà bien établies il y a 200 millions d'années. 
Entre cette époque et aujourd'hui, il y a toujours eu des récifs dans certaines parties des mers tropicales. Alors que le soleil amorce son doux voyage derrière l'horizon, nous nous préparons pour une exploration nocturne, une plongée qui révélera d'autres mystères de la mer Rouge. Pour cette prochaine immersion, je pars avec un équipement bien particulier, et cette plongée promet de dévoiler une facette méconnue de la vie sous-marine. Les plongées nocturnes, paisibles et mystérieuses, offrent une toute nouvelle perspective sur le monde sous-marin. Ce sont mes préférés, des aventures qui révèlent les secrets enfouis dans l'obscurité. Notre propre lumière éclaire le chemin. À courte portée, elle révèle une palette de couleurs intactes, préservant la coloration naturelle des fonds marins, sans le bleu omniprésent de la lumière du jour. Cette nuit, je me lance dans une expérience unique, l'exploration de la fluorescence des coraux. Spécifiquement équipé de lampes ultraviolettes, je vais essayer de mettre en avant un phénomène mystérieux, une facette lumineuse que le soleil ne révèle que partiellement. La nuit, si les coraux ont perdu leur couleur chatoyante, sous cet éclairage spécifique, certains deviennent fluorescents. La raison de ce phénomène est une protéine du tissu animal des coraux. Ce pigment réagit à ma lumière ultraviolette, nous ouvrant ainsi les portes d'un spectacle fluorescent unique. Mais la fluorescence des coraux va au-delà du spectacle visuel. Les scientifiques ont découvert que la fluorescence des coraux joue un rôle essentiel dans leur capacité à résister au blanchissement. Un phénomène alarmant qui résulte de la perte des oxantelles, les algues symbiotiques des coraux. En absorbant ma lumière ultraviolette normalement nocive, ces pigments forment comme un filtre solaire, protégeant ces algues de ces radiations lumineuses excessives. Ce processus contribue à prévenir les dommages liés à une exposition excessive au soleil, offrant ainsi une forme de photoprotection à l'ensemble des organismes. cabine. Voilà où c'est qu'on était. On a dormi là-dedans. Alors je vais passer mon bras. Après une plongée hier soir, une plongée de nuit magnifique, et bien aujourd'hui on va voir ce que ça nous réserve. Dans les profondeurs mystérieuses de la mer Rouge, notre expédition prend un tournant historique en explorant deux épaves de bateaux cargo. Ces majestueuses épaves reposent silencieusement, offrant un tableau impressionnant de l'histoire maritime et soulignant l'importance cruciale de la mer Rouge en tant que voie commerciale stratégique. Avec l'ouverture du canal de Suez en 1869, la mer Rouge est devenue un raccourci essentiel pour les navires en provenance d'Asie et à destination d'Europe. Ce canal a révolutionné le commerce mondial en permettant aux navires de réduire ainsi considérablement le temps et les ressources nécessaires pour atteindre leur destination. La mer Rouge est devenue une artère vitale du commerce mondial connectant les continents et facilitant les échanges internationaux. En plongeant dans ces épaves, nous nous engageons dans un voyage à travers le temps, explorant les vestiges de ces navires qui ont jadis sillonné ces eaux tumultueuses.
Notre première plongée nous transporte vers une énigme maritime, l'épave du Gianisde, gisant au nord-ouest du récif d'Abounoise dans la mer Rouge. Construit en 1969 au Japon, le Gianisde était un navire imposant, mesurant 90 mètres de long. Le 19 avril 1983, transportant un chargement de bois de Croatie à destination du Yémen, le Gianisde dévie de sa trajectoire et entre en collision avec un récif. Le navire reste échoué pendant des semaines avant de se briser et de sombrer dans les profondeurs maritimes. Un mystère persiste quant à la raison du changement du cap du Gianisde, ajoutant une note intrigante à son naufrage. La mer Rouge conserve jalousement ce secret alimentant les spéculations et les récits mystérieux entourant ce tragique événement. Aujourd'hui, l'épave du Gianisde repose à une faible profondeur, entre 23 et 27 mètres. Un monde sous-marin bouillonnant de vie l'a colonisé. Les coraux et la faune se sont appropriés les vestiges du Gianisde, créant un spectacle vibrant de couleurs et de formes. Cette épave, désormais un écosystème unique, offre un tableau saisissant de la vie marine qui a élu domicile dans ces structures. Notre deuxième plongée nous emmène jusqu'à une relique silencieuse du passé maritime, l'épave du Chrysula K. Lancé pour la première fois en 1954, le Chrysula K était un cargo grec aux dimensions imposantes avec ses 98 mètres de long. Mais son histoire prit un tournant dramatique en août 1981. En quittant l'Italie chargée de tuiles à destination de Jeddah en Arabie Saoudite, le Chrysoulaka traverse le canal de Suez. Cependant, le 31 août 1981, il entre en collision avec la face nord-est du récif d'Abu Nuaz, subissant des dommages irréparables et précipitant sa descente vers les profondeurs. Au fil des ans, l'épave du Chrysoulaka a trouvé sa place au fond de la mer, reposant à la base du récif à une profondeur variant entre 20 et 30 mètres. Les eaux calmes cachent désormais les traces d'une tragédie maritime. Le navire, autrefois fier, devenu un écosystème sous-marin unique. Les épaves du Chrysoulaka et du Gianisde nous offrent un aperçu poignant de la dualité qui caractérise notre relation avec la mer Rouge. D'un côté, elle témoigne de la pression humaine inévitable qui pèse sur la biodiversité marine. D'un autre côté, elle illustre la remarquable résilience de la vie dans cette région du globe. Ces morceaux de bateau, immergés il y a moins de 50 ans, sont les cicatrices de notre passage, un rappel tangible de l'impact que l'activité humaine peut avoir sur les écosystèmes marins délicats. Mais ce qui émerge de ces vestiges engloutis est tout aussi remarquable. Les épaves ont été colonisées par des coraux et une variété d'organismes marins, illustrant la résilience extraordinaire de la vie sous-marine. En moins de 50 ans, un écosystème s'est reconstruit autour de ces structures immergées, offrant une vision étonnante de la capacité de la nature à se régénérer. Il est impressionnant de constater le pouvoir transformateur de la nature qui, au fil des années, a fait de ces tragédies maritimes des sanctuaires vivants. Cette observation nous confronte à un paradoxe fascinant, 
D'un côté, nous sommes témoins des dégâts causés par l'activité humaine. De l'autre, nous sommes impressionnés par la capacité des écosystèmes marins à se remettre, à s'adapter et à prospérer malgré notre impact indéniable sur l'environnement. Plonger dans les mystères historiques de la mer Rouge, c'est aussi plonger dans la complexité de notre propre influence sur cette mer. Ces épaves ne sont pas simplement des reliques du passé, mais des témoins de la dynamique de la biodiversité, contrainte par les activités humaines. En observant la résilience de ces écosystèmes, nous sommes confrontés à la responsabilité de protéger ce fragile équilibre pour préserver la richesse de la biodiversité marine de la mer Rouge. C'était deux belles épaves quand même, voilà, de, des beaux morceaux, on va dire, de plus de 100 mètres de taille. Et ce qui est impressionnant à voir finalement, c'est comment est-ce que la biodiversité est revenue sur ces épaves. Alors comme vous le voyez, là, on est en train de partir sur notre prochain spot qui s'appelle en anglais la maison des dauphins. C'est effectivement un endroit où on peut espérer pouvoir voir des dauphins. Alors, c'est un petit peu un rêve de pouvoir filmer des dauphins sous l'eau, donc j'espère vraiment pouvoir le faire. Mais comme vous le savez très certainement, l'océan reste plein de surprises et on n'est jamais sûr de ce qu'on va trouver. C'est pour ça que la plongée, c'est quand même une aventure. Bref, là, on va quand même se reposer un petit peu. Et puis d'ici qu'on arrive, eh ben, on va préparer l'équipement, vérifier encore si tout va bien. Et après, eh bien, on va essayer d'aller voir nos mammifères. Notre prochaine expédition nous plonge dans l'antre de l'inconnu à la recherche des dauphins qui évoluent dans les eaux de la mer Rouge. Cependant, dès que je m'immerge, je réalise que cette quête prévoit d'être un peu plus complexe que prévu. Dans cet environnement aquatique, la visibilité se révèle plus limitée que lors de nos dernières explorations. Un fond sableux propulse une multitude de particules en suspension qui donne à l'eau une teinte mystérieuse. La tâche s'annonce ardue, mais l'aventure est au rendez-vous. La plongée nous conduit vers un récif d'une beauté exceptionnelle, vibrant de vie et de couleur. Chaque recoin de ce monde sous-marin offre une diversité fascinante, mais pourtant les dauphins restent insaisissables cette fois-ci. C'est là que réside la magie et la complexité de l'exploration sous-marine. Même avec toute notre connaissance et notre expérience, chaque plongée est une aventure unique, imprévisible. Les rencontres, bien que désirées, ne sont jamais garanties. Si les récifs coralliens ont révélé leur splendeur dans les eaux cristallines, cette plongée nous rappelle que la nature peut être capricieuse. Dans ce vaste royaume aquatique, chaque plongée réserve son lot de surprises. Les dauphins, symbole de liberté, nous rappellent que même avec notre expertise, nous ne pouvons pas contrôler ni prédire pleinement les rencontres sous-marines. Bon alors du coup, sur cette plongée là, eh ben, on n'a pas pu voir de dauphins. Donc voir des dauphins sous l'eau sera toujours dans ma bucket list pour 2024. Parce que voilà, les conditions n'étaient pas forcément au rendez-vous. Néanmoins, on a quand même pu voir ces magnifiques formations coralliennes. Et ça, c'est toujours un plaisir de plonger là-dedans, de voir toute cette diversité. C'est extraordinaire, extraordinaire, encore une fois. Là, on fait une petite pause. On va attendre que le soleil se couche et on va y retourner de nuit pour faire une deuxième plongée de nuit parce que effectivement faire un spot de plongée de jour ou de nuit ça peut être totalement différent, on peut rencontrer un monde totalement différent le jour et la nuit donc là on fait une petite pause et puis on va aller voir tout ça
la mer plongée dans l'obscurité révèle un tout autre visage de sa biodiversité. Notre plongée nocturne, empreinte de mystère et de calme, se transforme en une véritable rencontre avec les prédateurs de l'ombre. Alors que la nuit enveloppe les récifs, nous sommes témoins d'une diversité d'espèces prédatrices qui se réveillent dans l'obscurité, prêtes à surprendre leur proie. Parmi elles, les poissons-pierres captivent notre attention avec leur camouflage extraordinaire. Le poisson-pierre, ou Sinanseya, est une créature fascinante. Doté d'un camouflage mimétique bluffant, il peut être difficile à repérer par d'autres habitants des récifs. Ses épines dorsales contiennent un venin redoutable, faisant de lui l'un des poissons les plus venimeux au monde. L'instant le plus mémorable de cette plongée nocturne survient lorsque nous sommes entourés par une escorte de poissons lions, l'espèce Pteroïs miles. Ces rascasses volantes, atteignant souvent 40 cm de long, sont impressionnantes avec leurs appendices pointus, la plupart étant venimeux. Originaire de la zone océan indien, cette espèce a été introduite dans diverses régions devenant parfois envahissantes. Leur prédation efficace sur les espèces natives a engendré des préoccupations environnementales dans certaines zones. Au-delà de ces prédateurs, la nuit révèle un monde sous-marin peuplé de créatures intrigantes, différentes de la faune diurne que nous sommes habitués à rencontrer. Chaque recoin des récifs cache des secrets fascinants qui ne se dévoilent qu'à ceux qui osent l'explorer dans l'obscurité. Cette plongée nocturne nous montre que la mer rouge, même sous le voile de la nuit, abrite une biodiversité aussi impressionnante que variée. Alors c'est parti, troisième jour d'expédition et même combat qu'hier, levé à 6h du matin. Il fait un peu frais, aujourd'hui on a un peu de vent et puis la mer bouge un petit peu mais ça ne va pas nous empêcher d'aller plonger. Il nous reste encore deux plongées à faire aujourd'hui et je pense que pour la première on va tenter de faire une plongée plus profonde que les autres. On va voir ce qui se cache un petit peu plus en profondeur. Notre avant-dernière plongée nous emmène vers les mystères des profondeurs, là où la lumière vacille et la pression devient palpable. À la limite des 30 mètres, nous découvrons un paysage sous-marin bien différent de nos explorations précédentes. À cette profondeur, la vie marine se fait plus discrète. Le récif que nous avons appris à connaître dans les eaux peu profondes se dissipe, laissant un paysage relativement vide. La diminution de la lumière avec la profondeur est une réalité incontournable. De nombreuses espèces de coraux dépendent d'une algue symbiotique, elle-même dépendant de la lumière pour effectuer la photosynthèse. À cette profondeur, la lumière du soleil n'atteint pas suffisamment pour soutenir cette relation symbiotique, laissant place à l'absence de coraux. L'impact de cette absence de coraux se fait ressentir sur la vie marine environnante. Les recoins qui étaient autrefois des refuges pour une multitude de créatures se présentent maintenant plutôt vides, soulignant la dépendance étroite entre les coraux et la biodiversité marine. Descendre à cette profondeur offre également l'opportunité d'illustrer l'effet de la pression sur notre corps. Nous avons mené une bouteille d'air scellée depuis la surface. À 30 mètres, elle apparaît comprimée, déformée par la pression intense des eaux profondes. En la remplissant d'air à cette profondeur, nous préparons la suite de l'expérience qui mettra en lumière la force impressionnante à l'œuvre sous la mer. L'ouvrir à la surface permet de libérer l'air comprimé, un rappel puissant et bruyant de l'impact de la pression sur le corps. L'absence de lumière et la pression intense dévoilent les défis uniques auxquels la vie marine doit faire face lorsqu'on descend plus bas. 
Alors je me suis un petit peu réfugié dans la cabine parce que dehors il y a un vent terrible Alors du coup si on veut bien m'entendre, vaut mieux que je sois un petit peu protégé Mais c'est parfait parce que ça va nous permettre de faire une dernière plongée un petit peu particulière On appelle ça une plongée dérivante parce que avec le vent vient quand même aussi un certain courant Notamment en surface mais on peut aussi l'espérer un petit peu en profondeur Et en fait on va aller être transporté en Zodiac à notre point de départ Et le but eh ben, c'est simplement de se laisser dériver avec le courant et espérer voir quelque chose qui passe parce qu'on va être dans, la, dans une partie un peu plus profonde laissons encore une fois la mer nous réserver quelques surprises Notre ultime plongée, une dérive gracieuse dans les eaux mouvantes, apporte une conclusion calme et contemplative à notre expédition. Bien que la surface puisse être agitée, quelques mètres en dessous, le courant se fait discret, offrant une expérience relaxante. C'est une plongée paisible, une dernière danse avec les mystères de la mer rouge. La vie marine se dévoile lentement, chaque créature contribuant à l'harmonie de cet écosystème délicat. Nous sommes des invités éphémères dans ce monde sous-marin, observateurs silencieux de la beauté qui nous entoure. La mer rouge, témoin de tant d'aventures, est également le foyer de nombreux écosystèmes fragiles. En écho aux écosystèmes du monde entier, la mer rouge n'est pas à l'abri des menaces. L'activité humaine, le changement climatique, la pollution, autant de défis que doivent affronter ces eaux qui abritent une richesse marine exceptionnelle. Chaque geste compte, chaque effort de préservation contribue à maintenir l'équilibre fragile de ces environnements sous-marins. Alors que nous remontons à la surface, notre expédition touche à sa fin. La mer rouge, avec ses mystères et ses défis, nous laisse un sentiment de respect et d'émerveillement. Que cette dernière plongée soit une invitation à réfléchir sur notre rôle en tant que gardien de ces profondeurs, et à prendre des mesures pour protéger les océans qui lient notre destin à celui de la planète bleue. Et eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors là, moi je suis à l'hôtel, je vais profiter pour me reposer un petit peu parce que ces derniers jours ont été assez demandants, aussi bien physiquement que mentalement. Mais en tout cas, ça a été une aventure extrêmement dépaysante, tant d'un point de vue de la biodiversité que je ne connaissais absolument pas, tant d'un point de vue aussi des conditions de plongée que je ne connaissais absolument pas, mais que j'ai été ravi de découvrir mais aussi au niveau humain, avec toutes les rencontres et les échanges que j'ai pu faire, tant avec le staff du bateau, mais aussi avec les autres passagers. De ce que j'ai pu discuter, de ce que j'ai pu voir, et de ce que j'ai essayé de vous retranscrire, c'est qu'il y a une énorme conscience environnementale ici, même si la plongée reste un business extrêmement important pour l'Egypte, pour cette partie de la mer Rouge du moins, eh bien il y a une certaine volonté de protection, de préservation et de conservation de ces environnements dont tout le monde dépend. Je tiens bien sûr à remercier très chaleureusement les autres passagers du bateau, mais aussi l'équipage et bien sûr nos guides de plongée, sans qui eh bien toute cette aventure n'aurait clairement pas pu être possible. Donc un grand merci à tout le monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour découvrir les prochaines destinations. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien moi je vous dis, portez-vous bien et partez à l'aventure.